2018 সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 31000 মহিলা নিখোঁজ 2016 সালে 25000 মহিলা পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিখোঁজ তারা কোথায় গেছে কেউ জানে না এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের মালদা মুর্শিদাবাদ কৃষ্ণনগর মানে নদিয়া এই বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে একের পর এক মহিলারা হাওয়া হয়ে যাচ্ছে একটা প্রজ্ঞা দেবনাথকে তো খুঁজে পাওয়া গেছে বাদ বাকিরা কোথায় প্রজ্ঞা দেবনাথরা যাতে খুব ভালো হবে মানে রিক্রুট হতে পারে জান্নাতুল তসলিমের মতো অর্গানাইজেশনে তার জন্য একদম মরিয়া হয়ে উঠেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কেরালা স্টোরি ব্যান করে উনি বেঙ্গল স্টোরি আরও নোংরাভাবে লেখার চেষ্টা করছেন এবং বেঙ্গল স্টোরিটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সুতরাং আলটিমেটলি এই সংখ্যালঘুদের দিয়ে তার একটাই কাজ মুখ্যমন্ত্রীদের ভোটে রাজনীতিতে ব্যবহার করে কাজ ফুরিয়ে গেলে ভাদু শেখ বানিয়ে দেয় অথবা জ্যান্ত তন্দুরি করে তৃণমূলে বিটিম জামাত পক্ষ যারা নিজেদেরকে বাংলা পক্ষ বলে তাদের তো ভেবেছিলাম রাস্তায় নামবে একজন বাঙালি পরিচালকের সিনেমা এইভাবে ব্যান্ড করে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বুকে আমার ভেবেছিলাম তারা একটা কথা বলবে সিম্পল জিনিস দেখায় মুখ্যমন্ত্রীর কথা আমি আগে করে আসি সমালোচকে যাওয়ার পরে আমি একটা মানে লেখা পড়া আমার খুব উচিত নমস্কার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলে আপনাদের স্বাগত আমি সঙ্গীতা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র দ্য কেরালা স্টোরি নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত আর এই বিতর্কিত চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে গিয়েছি আইনজীবী তরুণ জ্যোতি তিওয়ারিকে প্রথমে অনেক স্বাগত জানাচ্ছি স্যার ধন্যবাদ সারা দেশেই চলছে এবং সিনেমাটা নিয়ে বিতর্কও চলছে সমানভাবে বাংলায় কিন্তু নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো বিতর্ক তো কিছু নেই কারণ আইএসআইএস কীভাবে কাজ করে সেটা দেখানো হয়েছে আমার মনে হয় কোনো না কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ যারা জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আইএসআইকে সমর্থন করে তারাও বিষয়টা জানতে ইচ্ছুক এতদিন ধরে আমরা শুনে এসেছি না এই টেরিজম হ্যাজ নো রিলিজিয়ান তাহলে আজকে একদল কেন বলছে যে ইসলামের ওপর আক্রমণ হচ্ছে সিনেমা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেরালা স্টোরি পশ্চিমবঙ্গে ব্যান করেছেন তার একটা অন্য কারণও আছে ব্যান করে তিনি আসলে বেঙ্গল স্টোরিটা খুব ভালোভাবে লিখতে চাইছেন আপনার মনে হতে পারে আমি হট করে এই কথাটা কেন বললাম কতগুলো ডেটা আপনাদেরকে দেওয়া উচিত এনসিআরবি ডেটা এনসিআরবি ডেটা অনুযায়ী দু সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একত্রিশ হাজার মহিলা নিখোঁজ দু সালে আঠাশ হাজার মহিলা নিখোঁজ দু সালে পঁচিশ হাজার মহিলা পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিখোঁজ তারা কোথায় গেছে কেউ জানে না একটা ইনসিডেন্ট কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে পুরো নাড়িয়ে দিয়েছিলো আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম ধনেখালির মেয়ে প্রজ্ঞা দেবনাথ যে বাংলাদেশের জান্নাতুল তসলিম নামে একটা জে এম বির একটা আউটফিট মহিলাদের জন্য টেরারিস্ট গ্রুপ একটা সে জান্নাতুল তসলিমের সদস্য হয়েছিল এবং সে বাংলাদেশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে তার বাবা মা এখানে বলো আমার মেয়ের কঠিন শাস্তি পাক এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের মালদা মুর্শিদাবাদ কৃষ্ণনগর মানে নদিয়া এই বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে একের পর এক মহিলারা হাওয়া হয়ে যাচ্ছে একটা প্রজ্ঞা দেবনাথকে তো খুঁজে পাওয়া গেছে বাদ বাকিরা কোথায় দেখুন এই কেরালার এই স্টোরিটা না জাস্ট ফ্রিঞ্জ ঘটনা বলা যায় না এটা মিথ্যে ঘটনা নয় একটা মহান সঙ্গী নেতা ছিল না তো আর এস এসের একদম কট্টরবাদী নেতা বলা যায় সে আর এস এসের কট্টরবাদী নেতা কেরালায় দাঁড়িয়ে দু সালে বলেছিল যে কুড়ি বছরের মধ্যে কেরালা ইসলামিক স্টেট হয়ে যাবে আপনারা জানেন সেই কট্টরবাদী আর এস এস নেতার নাম কী ছিল সে কট্টরবাদী আর এস এস নেতার নাম ছিল ভি এস আচ্যুতানন্দ কে ভি এস আচ্যুতানন্দ কেরালার বামপন্থী কমিউনিস্ট নেতা আমি কেন বললাম কেন বললাম আর এস এস নেতা কারণ এটা অনেকেই বলতে পারে সঙ্গের প্রপাগান্ডা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রপাগান্ডা কিন্তু বক্তব্য ছিল ভি এস আচ্যুতানন্দের কেরালা সিএম উনি চিফ মিনিস্টার হওয়ার পর দু সালে একটা কাজ করেছিলেন পার্টিকুলার কেরালায় পিএফআই অ্যাক্টিভিটি খুব বেড়ে যাচ্ছিলো পিএফআই অন্য বিভিন্ন আউটফিটে কাজ করছিল এবং এই কনভার্সন নাম পরিবর্তন করা মহিলাদের কনভার্সনের কেসগুলো সামনে আসলো তখন ভি এস আচ্যুতানন্দ একটা আইবিকে বলে ইনভেস্টিগেট করার জন্য আইবি যে ডেটাগুলো দেয় সেটা থেকে উনি চমকে গেছিলেন চমকে গিয়ে দেখে এই সব কাজ খারাপ কার্যকলাপ হচ্ছে তখন আইবিকে রিকোয়েস্ট করেন ইন্টারওদেরকে ধরার জন্য যখন ধরে তাদের কাছ থেকে কনভার্সন ম্যাটেরিয়াল দেশ বিরোধী ডকুমেন্ট সিরিয়া বা মানে ইয়ামেনে আইএসএস কীভাবে শাস্তি দেয় কি কি কাজ করবে সেটা ভিডিওগুলো দেখা পাওয়া যায় একটা বড় ক্র্যাকডাউন হয় অনেকে ধরা পড়ে এবার পশ্চিম আপনার মনে হতে পারে সাথে পশ্চিমবঙ্গের কী সম্পর্ক পুরো দেশে চলছে কেরালা স্টোরি পশ্চিমবঙ্গে আপত্তি কত আপত্তিটা এখানেই এই প্রজ্ঞা দেবনাথরা যাতে খুব ভালোভাবে মানে রিক্রুট হতে পারে জান্নাতুল তসলিমের মতো অর্গানাইজেশনে তার জন্য একদম মরিয়া হয়ে উঠেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে একটা কেন্দ্রের রিপোর্ট ছিল আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে ইললিগাল মাদ্রাসায় টেরিজম অ্যাক্টিভিটি বেড়ে চলেছে কেন্দ্র থেকে বারবার পশ্চিমবঙ্গেকে বলা হয়েছে ইললিগাল বর্ডার এলাকায় বিশেষত বর্ডার এলাকায় ইললিগাল মাদ্রাস
এখানে বিভিন্ন জন আসে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ধর্মগুরুরা এসে প্রিচ করে এবং প্রিচ করার নামে তারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাড়ায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধরা পড়ছে কারা আল কায়দা ধরা পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে জে এমবি ধরা পড়ছে বঙ্গবন্ধুকে যে খুন করেছিল সে বঙ্গবন্ধু খুনের লোকজন এখানে শেখ হাসিনাকে মারা ষড়যন্ত্র হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বসে তো মুখ্যমন্ত্রী চান না এগুলো এক্সপোজ হোক আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চান না বাংলার মেয়েরা সাবধান হয়ে যাক এইসব ঘটনা থেকে তার জন্য এগুলো করছেন আপনি দেখেছেন মনে পশ্চিমবঙ্গে পিএফআই অ্যাক্টিভিটি চরমভাবে বেড়ে গেছে পিএফআইয়ের প্রোগ্রাম পিএফআইয়ের নিষিদ্ধ সংগঠন তার একটা প্রোগ্রাম হলো হচ্ছে মুর্শিদাবাদে মুর্শিদাবাদে সেই প্রোগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএদের দেখা গেল ধর্মতলার প্রোগ্রাম পিএফআই নেতাদের সাথে সিদ্দিকুল্লাহকে দেখা যায় পিএফআইকে ওপেনলি সাপোর্ট করতে দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেসকে এগুলোর কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বোঝে আসলে আবার কেরালা স্টোরি ব্যান করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল স্টোরি খুব সুন্দরভাবে লিখতে চাইছেন একই সঙ্গে বাংলায় যখন দেখা যাচ্ছে নিষিদ্ধ উত্তরপ্রদেশে করমুক্ত করা হচ্ছে এটা তো সব জায়গায় দেখা হয়েছে আমি আবার বলছি ইট হ্যাজ গট নাথিং টু ডু এগেন্স্ট ইসলাম আমি মুভিটা দেখেছি আমার তো মনে হয়নি ইসলামকে টার্গেট করা হচ্ছে টার্গেট করা হচ্ছে আইএসআইকে আইএসআই কীভাবে কাজ করে কীভাবে ব্রেন ওয়াশ করে আর যে মেয়েগুলোকে দেখানো হয়েছে শালিনী উন্নকৃষ্ণ বলে যে মেয়েটার অরিজিনাল দেখা হয় তার নামটা আমি বলবো না আপনারা যদি গুগল করেন পেয়ে যাবেন তার সাথে কী হয়েছিলো সেগুলো সামনে আছে যে ক্রিশ্চান মেয়েটাকে দেখা হয়েছিলো তার সাথে কী হয়েছিল সামনে আছে পুরো ইস্যুগুলো সামনে আমি আবার বলছি কেরালা চিফ মিনিস্টার তৎকালীন চিফ মিনিস্টার ভি এস আচ্ছুদানন্দ বামপন্থী একজন স্টলওয়ার্ড নেতা তার ভার্সন ছিল এটা কোনো সঙ্গী প্রপোকাণ্ডা না এটা কোনো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কথা না কেরালার ফ্যাক্ট এটা এটা ভারতের মেয়েদের সাথে ফ্যাক্ট আমি তো আবার পশ্চিমবঙ্গের কথা বলছি আবার পশ্চিমবঙ্গে দু হাজার আঠেরো সতেরো ষোলো আঠেরো একত্রিশ হাজার সতেরো আঠাশ হাজার আঠাশ হাজার হাজার মহিলা ভ্যানিশ হয়ে গেছে কোথায় গেছে তারা জানাতুল তসলিমের মতো অর্গানাইজেশন যুক্ত হয়নি তো এটা খোঁজ নেওয়ার দায়িত্ব ছিল এই সরকার এই সরকার অদ্ভুতভাবে চুপ করে আছে এবং কেরালা স্টোরিকে বন্ধ করে একটা বার্তা দিতে চাইছে একটা সংগঠনকে যে আমরা তোমার সাথে আছি কিন্তু সমালোচকদের একাংশের যেটা দাবি করছে যে পুরো ছবি জুড়ে ইসলাম ও ফোবিয়া দেখানো হয়েছে না দেখানো হয়নি কারা সমালোচক বলুন তো এই কৌশিক সেনার মতো লোকজন যারাই আমি একটা সিম্পল জিনিস দেখাই মুখ্যমন্ত্রীর কথা আমি একে করে আসি সমালোচকে যাওয়ার পরে আমি একটা মানে লেখা পড়া আমার খুব উচিত জাস্ট মেট একটা টুইট পড়ছি আমি হ্যাঁ একটা মুভি নিয়ে খুব কন্ট্রোভার্সি হয়েছিল সেটা নিয়ে কুড়ি নভেম্বর দু হাজার একজন একটা টুইট করেছিলেন কী লিখেছিলেন দ্য পদ্মাবতী কন্ট্রোভার্সি ইজ নট অনলি আনফর্চুনেট বাট অলসো এ ক্যালকুলেটেড প্ল্যান অফ দ্য পলিটিক্যাল পার্টি টু ডিস্ট্রয় দ্য ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ফ্রিডম টু এক্সপ্রেস আওয়ার সেলফ উই কন্ডেম দিস সুপার এমার্জেন্সি অল ইন দ্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মাস্ট কাম টুগেদার অ্যান্ড প্রোটেস্ট ইন ওয়ান ভয়েস কার টুইট ছিল জানান টুইটে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি বলেছিলেন কোনো মুভি নিয়ে নাকি কন্ট্রোভার্সি হওয়া নাকি ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনকে টার্গেট করা এই কৌশিক সেন ফৌশিক সেন টাইপের যেগুলো আছে এবার তার ডেপোর ছেলেটাও আছে তাদের দেখবেন বারবার বক্তব্যগুলো শুনবেন ফ্রিডম মুভিকে হাত লাগালে নাকি ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনকে আটকে দেওয়া হয় আজকে তারা বলছে মুভিটা ব্যান্ড হওয়াই উচিত কেন আমাদের মেয়েদের সাথে আমাদের পরিবারের মেয়েদের সাথে যেগুলো হচ্ছে সেগুলো দেখানোর জন্য কেরালা কনভার্সান ইজ এ ফ্যাক্ট ওখানে এইগুলো হচ্ছে এগুলো ফ্যাক্ট কেরালার ফ্লোরে বিধানসভার ফ্লোরে আলোচনা হয়েছে এগুলো নিয়ে কত কনভার্সান হচ্ছে ওখানে সেগুলো নিয়ে ফ্লোরে আলোচনা হয়েছে কেরালাতে কেরালা তো বিজেপি নেই সেখানে বামপন্থী নেতারা আলোচনা করছে কংগ্রেসের নেতারা আলোচনা হচ্ছে ক্রিশ্চান মিশনারিজ বলছে ওখানকার যে এখানে কনভার্সান হচ্ছে এবং এটা শুধু কেরালার ইস্যু নয় কিন্তু এই ইস্যুটা মানে ইউরোপেও দেখা যাচ্ছে এই কনভার্সানের গল্পটা একটা বই ছিল ব্রাইটস অফ আইএসআইস ব্রাইটস অফ আইএসআইস যদি পড়েন এই মেয়েগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে গিয়ে ব্রেন ওয়াশ করে এদেরকে সেক্স স্লেভ হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে এদেরকে মাস রেপ করা হয় দিনে দশ থেকে বারো জন মিলে গিয়ে এদেরকে রেপ করে এই ঘটনাগুলো দেখা হচ্ছে দেখানো হয়েছে মুভিটায় মহিলাদের বাঁচানোর জন্য সেটা থেকে এত অসুবিধা হচ্ছে সেটাতে এত কষ্ট হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর খুব সিম্পল হিসাব আইএসআইএসের কার্যকলাপকে যা বলা হচ্ছে ইসলামোফোবিয়া আইএসআইএসের কীর্তি দেখানো হচ্ছে সেটাকে বলছে ইসলামোফোবিয়া তাহলে কি মুখ্যমন্ত্রী প্রকারান্তে স্বীকার করে দিচ্ছেন যে আইএসআইএস আইডিওলজি আর ইসলামের আইডিওলজি এক আমরা তো বলছি না আমরা বলছি ইসলামও ইনফ্যাক্ট টেরিজমকে সমর্থন করে না যারা এতদিনকার মানে টেরিজমের কোনো ধর্ম খুঁজে পেতেন না আজকে তারা আইএসআইএসের মধ্যে ইসলামকে কী করে খুঁজে পাচ্ছেন আমার জানার ইচ্ছা আছে এটা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী
1990 সালে থাকো মানে ধর্ম পরিবর্তিত হও অথবা চলে যাও কাশ্মীরি ছেলেরা চলে যাও মেয়েদের রেখে যাও মেয়েদেরকে আমরা রেখে দেব এই স্লোগান কাশ্মীরে হয়নি কাশ্মীর থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাড়ানো হয়নি কাশ্মীর কারা কাশ্মীর নামটা করতে হয়েছে কাশ্যপ মুনির নাম থেকে কাশ্মীর সৃষ্টি সেখান থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়নি এটা ইট ওয়াজ এ মাস এক্সোডাস ইট ওয়াজ এ মাস এক্সোডাস ইট ওয়াজ এ জেনোসাইড মুখ্যমন্ত্রী জানেন না মুখ্যমন্ত্রী তো ভালোই জানেন তা অপমানটা কার করা হয়েছে এক নম্বর দু নম্বর কেরালা কেরালা ইনসিডেন্ট আমি আবার বলছি বামপন্থীরা বলেছিল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠন থেকে কথাগুলো এসছে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিজ থেকে এসছে কংগ্রেস কথাগুলো স্বীকার করেছে ফ্লোরে আলোচনা হয়েছে তারপরও মুখ্যমন্ত্রী মানতে অসুবিধা হচ্ছে আচ্ছা এই প্রগ বেঙ্গলের কথা বলছি প্রজ্ঞা দেবনাথের কথা মুখ্যমন্ত্রী জানেন না আমার বাংলার মেয়ে ছিল তো যে জান্নাতুল তসলিমে যোগ দিল সেটা আমার বাংলার মেয়ে ছিল বাংলার থেকে আমি যে হিসাব দিলাম একত্রিশ হাজার আঠাশ হাজার পঁচিশ হাজার পরপর তিন বছর মেয়েরা হাওয়া হয়ে গেল তার হিসাব মুখ্যমন্ত্রী জানে না পুরোটা জানেন আর বেঙ্গল ফাইলস বেঙ্গল ফাইলস মুখ্যমন্ত্রী খুব সুন্দরভাবে লিখছেন তার জন্যই তো সিমিজ মতো সংগঠন নিষিদ্ধ সংগঠনের একজনকে উনি রাজ্যসভায় পাঠান তার আমলে জঙ্গি কার্যকলাপ পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি পায় আল কায়দা লস্কর ইতয়বা জামাতুল ইসলাম মুজাহিদিন সব কটা অর্গানাইজেশন পশ্চিমবঙ্গে ফুলে ফেঁপে উঠছে বর্ডার একটি বর্ডার এরিয়াগুলো এই এই পার্টিকুলার টেরিজম গ্রুপগুলো অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে আর বেঙ্গল স্টোরির কথা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বেঙ্গল স্টোরি তো লেখা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী লিখছেন এবং যেসব হিন্দুরা একসময় ওই পার বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে এসলো এই পারে আসতে বাধ্য হয়েছিলো ওই আমাগো একটা দেশ ছিল বলাটার মধ্যে না ওনাকে মানে খোটা দিয়ে বলে তো আমাগো একখান দেশ ছিল কথার মধ্যে একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে সে ব্যথা নিয়ে যারা তার বন্ধু বান্ধব জমি যারা ছেড়ে এদিকে চলে এসেছিলো বাঁচার জন্য মা বন্ধের সম্মান রাখার জন্য তারা এবার কোথায় যাবে তাদের ভবিষ্যৎটা কি মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্সের জন্য সত্যর থেকে মুখ লুকে যাচ্ছে উট পাখির মতো বালিতে মুখ গুজে রাখলে সত্যিটা ঢাকা হয় না সত্যিটা হচ্ছে আমরা বারুদে স্তূপে আজকে দাঁড়িয়ে আছি পশ্চিমবঙ্গে এবং সেই বারুদে স্তূপ যে কোনো দিন জ্বলবে বাস্ট হবে এবং তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পশ্চিমবঙ্গ আইএসআইএস অ্যাক্টিভিটি দেখানো হচ্ছে পিএফআই অ্যাক্টিভিটিগুলো আসছে এগুলোকে মুখ্যমন্ত্রী সেট করার চেষ্টা করছেন কেন কেন আটকানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু এই যে সরকার নিষিদ্ধ করে দিল ছবিটা কিন্তু সরকার কি এভাবে মানুষ কি দেখবে কি দেখবে না সেটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে পারে না দেখুন মুভি কোনটা বেরোবে কোনটা বেরোবে না সেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন ডিসাইড করে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন এই মুভিটাকে ছাড়পত্র দিয়েছে এই মুভিটা ব্যান করার জন্য কেরালা হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল কেরালা হাইকোর্ট একটা প্রশ্ন করেছিল যে এই মুভিটার সাথে ইসলামের অপমানের সম্পর্ক কোথায় বা ইসলামকে ডাইরেক্ট করা হচ্ছে কোথায় বলা কী করে বলছেন আপনারা বলতে পারেনি কেরালা হাইকোর্ট এটাকে অ্যালাউ করেছিল সুপ্রিম কোর্টে একটা ম্যাটার মুভ বলল সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল কেরালা হাইকোর্ট অলরেডি ডিসাইড করেছে কেরালা হাইকোর্টের ডর্ডার উইল বি ফাইনাল বিভিন্ন কোর্ট বিভিন্ন হাইকোর্ট অলরেডি ছাড় দিয়ে দিয়েছে সরকার আটকাতে পারে না ইনফ্যাক্ট মানে পদ্মাবতী নিয়েও ওটা ইস্যু যদি বলি আমি সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টটা খুব পরিষ্কার ছিল যে কোনো ম্যাটার যদি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন যদি অ্যালাউ করে থাকে দিয়ে থাকে স্টেট হ্যাজ নো রাইট টু ব্যান দ্যাট ফিল্ম যে মুখ্যমন্ত্রী বা কিছু হলেই ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশনের কথা বলে সে মুখ্যমন্ত্রী কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে কেন আমরা তো ভারতবর্ষে আছি ভারতবর্ষ এক গণতান্ত্রিক দেশ সেখানে আর্টিকেল নাইনটিন আছে ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশনের কথা বলে ভারতবর্ষের সংবিধান সেখানে মুখ্যমন্ত্রী এই কার্যকলাপ সংবিধান বিরোধী এবং তার কোনো অধিকার নেই আমার মনে হয় প্রডিউসাররা কোর্টে যাচ্ছে এটা নিয়ে কোর্টে গেলেই এই মুখ্যমন্ত্রী অর্ডারটা স্টে হয়ে যাবে আপনার হয়তো মনে থাকবে পদ্মাভ পাঠান এই ছবিগুলিও মুক্তির সময় বিতর্ক হয়েছিল এবং দেবাংশু ভট্টাচার্য সব শাসক দলের অনেক নেতারাই তারা সোশ্যাল মাধ্যমে পোস্ট করছেন যে বিবিসি সহ এই সমস্ত ছবিগুলি তাহলে কেন তখন কেন্দ্রের সরকার এগুলি কেন ব্যান করেছে তখন কেন তাহলে মানুষকে দেখে না পাঠান ব্যান হয়েছিল বলতে আমার জানা নেই পাঠান নয় বিবিসির ক্ষেত্রে আমি এবার বলছি বিবিসির ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন তাকে সার্টিফাই করেনি সেটাকে নিয়ে বিবিসি কোর্টে পর্যন্ত গেছিল কোর্টেও কোনো সুরা হয়নি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের সার্টিফিকেট ছিল না কিন্তু এটার ক্ষেত্রে তো ছিল এটার ক্ষেত্রে ছিল তারপর আটকানো হলো কেন আর দেখুন এইসব যাদের কথা বলছেন আমি সিরিয়াস রাজনীতি সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেখানে দেবাংশুর কথাটা না বলাই ভালো ও কবিতা গান ছড়া লাফালাফি এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকুক এগুলো সিরিয়াস বিষয় এগুলোর জন্য মিনিমাম একটা পড়াশোনা দরকার হয় ও পড়াশোনা পড়াশোনা
আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি ধনঞ্জয়ের মৃত্যু নিয়ে একটা মুভি হয়েছিল আমার মনে আপনাদের মনে আছে সেই মুভিটাও কিন্তু অ্যালাউ হয়েছিল ভবিষ্যতের ভূতকে চলতে দেওয়া হয়নি প্রথমে হল টল দেওয়া হয়নি যে সায়নী দেবী প্রচুর লাফালাফি করে ওটা নিয়েছে এখন মমতার কোলে উঠে গেছে আলাদা ব্যাপার সেই সায়নী দেবীর সিনেমাটা সেটাও কিন্তু মানে এ করে উঠলো সেটা আমার ঝামেলা হয়েছে তার ফলে এই মুভিটার জন্য আপনার মনে থাকবে রাজ্য সরকারের কিন্তু কুড়ি লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছিল রাজ্য সরকারের কুড়ি লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছিল এইসব করার জন্য এই মুভিটার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার জরিমানা হবে আর এই জরিমানাগুলো হবে কি থেকে জানতো আমার আপনার ট্যাক্সের টাকা থেকে রাজ্য সরকার নোংরামি করবে এবং তার ক্ষতিপূরণ বেসিক্যালি বাংলার মানুষ করিতে হচ্ছে তাহলে কোথাও গিয়ে কি আলটিমেট এই দাঁড়ে নিষিদ্ধ করে রাজ্য সরকার মানুষেরই সমস্যা করলো হ্যাঁ মানুষেরই সমস্যা করলো রাজ্য সরকার চায় না যেগুলো কেরালা আমি বললাম প্রথম শুরু করলাম কি দিয়ে আমি কেরালা স্টোরি ব্যান করে উনি বেঙ্গল স্টোরি আরও নোংরাভাবে লেখার চেষ্টা করছেন এবং বেঙ্গল স্টোরিটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এরা কেরালা স্টোরি সিনেমাটার নাম হয়তো কেরালার ঘটনা দেখানো হয়েছে হয়তো তো একই ঘটনা প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাচ্ছে আর মুখ্যমন্ত্রী একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এটা ব্যান করে বোঝাতে চাইছেন আমি তোমাদের সাথে আছি তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও আজকে বুঝতে পেরেছে দেখুন মুখ্যমন্ত্রীর পলিটিক্যাল জার্নি যদি আপনারা দেখেন ফার্স্ট আপনার রিজ রিজ ঘটনা মনে থাকবে রিজওয়ানুর ঘটনা রিজওয়ানুর ঘটনা টোডি একদম রাজ্য রাজনীতি তোলপার হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী তখন বিরোধী নেত্রী আমাদের রিজওয়ানুরের দাদা রুকবানুর এমএলএ তো হলো রিজওয়ানুর কি আলটিমেটলি কোনো জাস্টিস পেল টোডি এখন তো তৃণমূল দলেরই সদস্য বলে জানি আমি প্রিয়াঙ্কা টোডি কোথায় বিয়ে করে না বিদেশে সেটেল হয়ে আছে সুতরাং আলটিমেটলি এই সংখ্যালঘুদের দিয়ে তার একটাই কাজ মুখ্যমন্ত্রীদের ভোটে রাজনীতিতে ব্যবহার করে কাজ ফুরিয়ে গেলে ভাদু শেখ বানিয়ে দেয় অথবা জ্যান্ত তন্দুরি করে আপনি যখন এখানে আসেন আমার চেম্বারে আসেন ভিআইপি রোডটি যখন আসবেন দেখবেন একটা হজ টাওয়ার দেখতে পাবেন একশো কোটি টাকার একটা হজ টাওয়ার সরকার বানিয়েছে সে একশো কোটি টাকার হজ টাওয়ার করে প্রান্তিক মুসলমানের কী লাভ হয়েছে ইমাম ভাতা কোর্ট বন্ধ করে দিল তারপর পাঁচশো কোটি টাকা ওয়াকআপ বোর্ডকে দিল ইমাম ইমাম ভাতা দেওয়ার জন্য তার জন্য প্রান্তিক মুসলমানের কী লাভ হয়েছে সরকারি ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যা কত মুসলমানদের হেলথ এডুকেশনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করেছে কি মুসলমানরা এগুলো যখন বুঝতে পেরেছে এগুলো নিয়ে আওয়াজ উঠেছে এবং সাগর দিঘির মতো ঘটনা হচ্ছে তখন এই কেরালা স্টোরি ব্যান করে একটা অদ্ভুত বার্তা দিয়ে যাচ্ছে আমি তোমাদের সাথে আছি কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা জানে যে জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা আইএসআই আইস বা এরকম কোনো সংগঠনকে সমর্থন করে না তো মুখ্যমন্ত্রী নাটকটা তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে দ্য কেরালা স্টোরি ব্যান করার মাধ্যমে যেটা যাই হোক একটা সমাজকে বার্তা দেওয়া তো বিষয় আছে সেটা পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক সেই বিতর্কে আমি যাচ্ছি না কিন্তু শিল্পের দিক দিয়ে গেলে কোথাও গিয়ে কি মনে হয় না যে একটা বাংলার যে চলচ্চিত্র জগতে একটা গণ্ডির মধ্যে আটকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে কি কেননা যে পরিচালক এই সিনেমার তিনি একজন বাঙালি আমি তো তৃণমূলের বি টিমকে খুঁজছিলাম কাল থেকে তৃণমূলের বি টিম জামাত পক্ষ যারা নিজেদেরকে বাংলা পক্ষ বলে তাদের তো ভেবেছিলাম রাস্তায় নামবে একজন বাঙালি পরিচালকের সিনেমা এইভাবে ব্যান্ড করে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বুকে আমরা ভেবেছিলাম তারা একটা কথা বলবে কিন্তু ওই যে তৃণমূলের বি টিম আর বেসিক্যালি টাকা কাদের টাকায় চলে এই সংগঠনটা সে নিয়ে সন্দেহ আছে কারণ ওদেরই একজন এক সময় বলেছিলো উল্টো পাল্টা লোকের সাথে আমাদের লোকজন মিট করছে সেই উল্টো পাল্টা লোক কারা তার অ্যাক্টিভিটি কি এবং এদের সংগঠনের বেশ কিছু লোকের ফেসবুক প্রোফাইল যদি আপনারা ঘাটেন গ্রেটার বাংলাদেশের ম্যাপ পাবেন নানা বাংলাদেশি একটা লিঙ্ক পাবেন বাংলাদেশের ইস্যুগুলো পাবেন একটা বড় বড়ো বাং অভিভক্ত বাংলা গ্রেটার বাংলাদেশে একটা হিন পাবেন সুতরাং এরা অ্যাকচুয়াল কি করে বাংলা পক্ষর নামে সেটাও বোঝা যাচ্ছে এবং আর একটা কথা দেখুন একটা যেটা ওই কোনো সিনেমাকে আটকানো একটা একটা অ্যাসপেক্ট মানে আর্টিকেল নাইনটিনকে অ্যাপসলুট ভায়োলেট করছে এই সরকার ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন মানুষের গণতান্ত্রিক রাইট সেটাকে কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা এই সরকারের নেই এই সরকার যেটা বারবার করছে দ্যাটস অ্যাপসলুটলি ইলিগাল আপনি সাগর দিঘি প্রসঙ্গে বলছেন মালদায় দাঁড়িয়ে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে একেবারে বিজেপি প্রসঙ্গ টেনেই তিনি বলছেন বিজেপি তো খুব ভালো হবে কারণ টাকাটা ভালো সাগর দিঘি যে টাকার খেলা হয়েছে কি হয়েছে আমি সব জানি না আমি বুঝে পাই না মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে মুখ্যমন্ত্রী পণ্য ছাড়া অন্য কিছু কেন মনে করেন না তিনি কেন মনে করেন যে মুসলমান সমাজের মানুষ টাকায় বিক্রি হয়ে যায় তারা কি মানুষ নয় অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে মানুষ মনে করে না মত মুখ্যমন্ত্রীকে তারা হলো দুধ দেওয়া গরু মুখ্যমন্ত্রী আপনি দেখবেন সম্প্রতি সব জায়গা নিয়ে মন্তব্য আছে এইখান নিয়ে মন্তব্য আছে ওইখান নিয়ে মন্তব্য আছে খালি কালিয়া চক বা হচ্ছে আমাদের কালিয়াগঞ্জ এই দুটো জায়গার নাম শুনে মুখ্যমন্ত্রী
পলিটিক্যাল প্রিজনার্স যারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল দুষ্কর্মে মানে কাউকে খুন করতে গিয়ে জেলে আছে বা কোনো ভোটে উল্টোপাল্টা কিছু করতে গিয়ে জেলে আছে তাদের বেশিরভাগ হচ্ছে মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ের এবং তারা তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছে তো মুসলমান সম্প্রদায়কে খালি ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে ব্যবহার করে কেন তৃণমূল কংগ্রেস কেন ব্যবহার করে তাদেরকে তো বড় জায়গায় কেন দেখা যায় না তাদেরকে অ্যাক্টিভলি দেখা যায় না কেন কোথাও তাদেরকে খালি ক্রিমিনাল ফোর্স হিসেবে কেন ব্যবহার করে রাখছে ভোট দখল করতে হবে মুসলিম সমাজ দুষ্কৃতিমূলক কাজ করতে হবে মুসলিম সমাজ উল্টো পাল্টা চুরি চামারি কাজ করতে হবে মুসলিম সমাজ সরকারি ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজকে দেখা যায় না এদের উন্নয়নের কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেন না মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এরা খালি দুধ দেওয়া গরু হয়ে থেকে গেছে এবং এদের দুধ দেওয়ার ক্ষমতা যখন শেষ হয়ে যায় এদেরকে ভাদুষেক বানানো হয় কালিয়াগঞ্জ প্রসঙ্গে আপনি বলছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তো মন্তব্য করেছেন ওই নিয়ে বলেছেন যে মেয়েটিকে ওইভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি এবং মেয়েটির প্রেমের সম্পর্ক ছিল হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছুই বলেছেন হাসখালির ক্ষেত্রেও তিনি বলেছিলেন একটা বাচ্চা মেয়ে তাদের দলের লোকের একজন মানে তার ছেলে লালসার শিকার হলো তাকে ধর্ষণ করা হলো মদ খাইয়ে তাকে যখন শরীর খারাপ তার বিবস যখন ব্লিডিং হচ্ছে তাকে ডাক্তার দেখা দেওয়া হলো না মরে যাওয়ার পর পুলিশের সাহায্য নিয়ে গিয়ে তাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো কালিয়াগঞ্জের মেয়েটারও না ওই ধর্ষণ হোক বা না হোক রিপোর্ট পরবর্তীকালে আসবে ইনভেস্টিগেশনে আসবে ধর্ষণ কিন্তু একবার হয়নি ধর্ষণ দুবার হয়েছে একবার ওই একটা ছেলে বা দুটো ছেলে করেছে আর একবার পুরো সমাজ তাকে ধর্ষণ করেছে কিভাবে যে ফটোটা ভিডিওটা দেখা গেছে এটা আমরা দেখতে পাইনি ব্লার করে দেখানো হয়েছে বা অনেকের কাছে এমনি ফটোটা হয়েছে আপনার কাছে যদি এসে থাকে আপনারাও দেখেছেন কিন্তু বলুন তো কোন সভ্য সমাজে একটা মেয়েকে ওইভাবে নিয়ে যায় যার নিম্নাঙ্গ পুরো ভিজিবেল যখন নিয়ে যাচ্ছে ওইভাবে এটা তার ধর্ষণ নয় এটা মৃতদেহ ধর্ষণ নয় এটা এটা আরেকটা খুন নয় মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ করলো এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে যখন আওয়াজ ওঠা শুরু করছে তখন তিনি মন্তব্য দিয়েছেন তার আগে প্রেমের সম্পর্ক এই সম্পর্ক ওই সম্পর্ক না কার প্রেমের সম্পর্ক থাকতেই পারে তার জন্য তাকে খুন হতে হবে কার প্রেমের সম্পর্ক থাকতেই পারে খুন হয়ে যাবার মৃতদেহর সাথে ওরকম একটা কার্যকাল আমরা সভ্য সমাজে আছি নাকি মধ্যযুগীয় বর্বরতার মধ্যে কোনো একটা দেশে ওই বালির দেশে বাস করছে এটা বোঝা উচিত আমরা কোন দিকে যাচ্ছি আসতে আমরা এগোচ্ছি না বিচরছি একদিকে যখন বাংলায় এত বিতর্ক এত দুর্নীতি সমান সামনে আসছে তখন দেখা যাচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ারে সেখানেও ব্যালট বক্স ভাঙা মানুষের ক্ষোভ না ওটা প্র্যাকটিস চলছে নবজোয়ার কর্মসূচিতে চলছে ওটা প্র্যাকটিস ম্যাচ চলছে যে ভোটে পঞ্চায়েত ভোটে কীভাবে ব্যালট লুট হবে পঞ্চায়েত ভোটে কীভাবে দখল করতে হবে কীভাবে মারপিট করতে হবে তার একটা প্র্যাকটিস চলছে এবং যেই দল সে প্র্যাকটিসে প্রমাণ করতে পারবে যে আমরা শক্তিশালী আমরা ব্যালট লুটে ওস্তা তাদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হবে দেখো পঞ্চায়েত ভোটটা না অদ্ভুত একটা জিনিস পঞ্চায়েত ভোট হচ্ছে একদম প্রান্তিক মানুষের ভোট প্রান্তিক মানুষের অধিকারের জন্য ভোট পঞ্চায়েতের দায়িত্ব বিশাল থাকে শুনে মনে হয় ছোটো পঞ্চায়েত এক একটা পঞ্চায়েতে বছরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা সেন্ট্রাল ফান্ড আসে এই পাঁচ কোটি টাকা সেন্ট্রাল ফান্ড মানে পঞ্চায়েত প্রধানের হাতে থাকে সে কাকে দিয়ে কাজ করবে কি কাজ করবে টেন্ডার কীভাবে হবে এই পাঁচ কোটি টাকা লুটের খেলাটাই হলো তৃণমূলের কাছে পঞ্চায়েত ভোট কারণ যার কাছে পঞ্চায়েত থাকবে তৃণমূল সেই প্রধান সেটাকে লুটবে এবং টাকাগুলো সাইফন হবে হিসাব করে বলো বাংলার যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে বছরে পাঁচ কোটি পাঁচ বছরে পঁচিশ কোটি টাকা যদি কাজ হয় সে পঞ্চায়েতের হুলিয়া পাল্টে যায় কিন্তু সেই কাজ তো হয় না সে প্রজেক্ট তো যায় না কারণ টাকাগুলো দিয়ে তৃণমূলদের যে নেতাদের জাহাজ বাড়ি হয় তৃণমূল নেতাদের বড় বড় অট্টালিকা হয় হোটেল হয় এখানে ওখানে ঘুরতে যাওয়া হয় কেজি কেজি শোনা হয় গ্রামের মানুষের কিছু হয় না সঙ্গে এই পঞ্চায়েত ভোটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কীর্তিটা করছে ওই চোর যারা হবে ভালো চোর হবে আগে তো চোর ছিল টাকাত কে আসতে পারে সেগুলোকে ডিসাইড করার কার্যক্রম চলছে আর কিছু না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নবজোয়ার কর্মসূচিতে রয়েছেন অথচ দেখা যাচ্ছে সেখানে আর উপস্থিতিতেই তৃণমূল থেকে দুশো তিনশোর বেশি নেতা কর্মীরা একসঙ্গে অন্য দলে যোগ দিচ্ছে কি মনে হচ্ছে মানে এই তৃণমূলে ভাঙনটা কেন কি কারণে এটা হতে পারে এখন কিছু লোক আছে ঠিকঠাক কিছু লোক আছে যারা কাজ করতে চায় কিছু লোক আছে মানুষের কথা ভাবে তারা হয়তো ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এক নম্বর হতে পারে দু নম্বর এটাও হতে পারে যে সাড়ে ষাট থেকে হাঁ লাগছে তিন নম্বর এটাও হতে পারে যে তারা মনে করছে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে যে রাজনীতি করেছিল তারা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাপটটা মেনে নিতে পারছেন না কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর যাই হোক তিনি তো জননেতা নন তিনি প্যারাট্রুপার নেতা তিনি পিসির দেওয়া প্যারাসুটে নেমেছেন রাজতন্ত্রের একটা উদাহরণ দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সেখানে রাজতন্ত্রের রানীমা তার সন্তান তুল্য ভাইপোকে প্রমোট করার
বাস নরমাল তৃণমূল যে তৃণমূল করে সে রাস্তাঘাটে বের হচ্ছে তাকে শুনতে হচ্ছে তৃণমূল মানেই চোর এ তো গোটা সম্মানের বিষয় নয় সে অপবাদ থেকে বাঁচার জন্যই হয়তো তোমরা ছেড়ে বের হচ্ছে বা আরও ক্যালকুলেশন থাকতে পারে সামনে দিন আরও বয়ে যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রকাশ্য মঞ্চে বলছেন যে আগামী প্রজন্মের জন্য অভিষেক হাকিমদের আমি তৈরি করছি হ্যাঁ আগামী প্রজন্মে হাকিমদের জায়গা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে যারা ছিল তারা সবাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে পড়ে গেছে আজকাল পার্থবাবুকে মনে আছে তো পার্থবাবু তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যান্টি ছিল এক সময় আজকে জেল থেকে অভিষেক স্তুতি করছে ফিরাদ হাকিম অভিষেক বলতো আমার নেতা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে ফিরাদ হাকিম অভিষেক অভিষেক করছে মদন মিত্র খারাপ সময়ের সঙ্গী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী তিনি বলতেন এক সময় যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেতা আমি কাউকে নেতা মাইনা সে এখন অভিষেক অভিষেক করছে তো বেসিক্যালি একটা কোম্পানি কোম্পানির মালকিন ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালকিন তার সন্তান তুল্য ভাইপোকে সেখানে বসাচ্ছেন এবং অন্যান্যগুলো চাকর বাকর ওই চাকর বাকরগুলো লাইনে যাচ্ছে তো নেক্সট লাইন অফ মানে লিডারশিপ নয় নেক্সট লাইন অফ চাকর বাকর মমতা তৈরি করেছে তো আমার মনে হয় না বাংলার মানুষদেরকে এই সুযোগ দিয়ে আই ভুলটা আবার করবে আরেকটা বিষয় অভিজিৎ গাঙ্গুলির এজলাস থেকে মামলা সরানোর পর শাসক দলের মধ্যে উল্লাসের সীমা ছিল না কিন্তু সেই দেখা গেল অমৃতা সিনহার বেঞ্চও কিন্তু একই রায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি দেখুন হাকিম বদলাতে পারে হুকুম বদলায় না হাইকোর্ট হচ্ছে কোর্ট অফ রেকর্ডস যেগুলো মামলা হয়েছে উইথ রেকর্ডস উইথ ডকুমেন্টস উইথ প্রপার প্রুফ দিয়ে বিভিন্ন তদন্তে অনেক কিছু নাম অলরেডি চলে এসছে তো জজ রিটায়ারমেন্টেশন পাল্টা দিই পারে কোনো জজ সারা জীবন একটা মামলা নেবে হতে পারে না জাজের রিটায়ারমেন্টও থাকে মামলা জজ চেঞ্জ হয় তার জন্য হুকুম পাল্টে যাবে সেটা তো হতে পারে না সেটা হয়ও না সেটা হয়ও নি আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বারবার বলে এসছে যে আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসলে প্রমাণিত হলে আমি ফাঁসি কাটে চলবো তো ওনাকে বলে দেবেন যে চাকরি চুরি কয়লা চুরির জন্য ফাঁসি হয় না এর জন্য জেল হয় এক নম্বর আর দু নম্বর হচ্ছে উনি যদি এতই সৎ হন এতই ভালো হন তো ওনার নাম ট্যাগ হলে ওনার নাম যেখানে বারবার আসছে উনি ভয়ে সুপ্রিম কোর্ট ছুটছেন কেন বারবার যে কবার তিনি ইডির কাছে গেছেন বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনে বারবার রক্ষা কবজ নিয়ে গেছেন রক্ষা কবজ নিয়ে ছাড়া যেতে ওনার এত ভয় কিসের এত ভয় কেন পাচ্ছেন তো কিছু নাই করে থাকে গুরুপদ মাঝির মামলাটা এখনও ওপেন হয়নি গুরুপদ মাঝির মামলাটা এখনও পেন্ডিং আছে সুপ্রিম কোর্টে সেটা যবে ডিসাইড হয়ে যাবে তবে কয়লাচোর এ বি কে সেটা পশ্চিমবঙ্গ জানতে পারবে কোথাও গিয়ে কি মনে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও সেই চাপেই পড়ে গেল হ্যাঁ লাভের লাভ হলো না দেখুন মানে কোটি কোটি টাকা খরচা হলো কোটি কোটি টাকা খরচা হলে বেঞ্চ চেঞ্জ হলো তার যে রক্ষা কবস্থা প্রথমে ছিল সেই রক্ষা কবস্থা চলে গেল কোটি কোটি টাকা খরচা করে এখন আর সেটাও বলতে পারবে না জজ আমার উপর বায়াস আমার উপরে এইটা দিচ্ছে সামনে আসছে পুরো ব্যাপারটা সঙ্গে মানুষের টাকা কোটি কোটি টাকা মানে জলেই গেল অবশ্য মানুষের টাকা কি কয়লার টাকা না গরুর টাকা সেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারবে আমি ধরেই নিচ্ছি মানুষের টাকা সেগুলো জলে গেছে যে বিচারপতিকে আক্রমণের বিষয়টা বারবার সামনে আসছিল তাহলে কি অমৃতা সিনহার ক্ষেত্রে তিনিও তো একই রায় দিলেন না এখন তো বুঝতে পেরেছে এটা করে খুব লাভ হচ্ছে না এটা এইটা আপনার মনে হতে পারে আজকে নতুন হচ্ছে নতুন নয় আমরা অনেক দিন ধরেই দেখে আসছি এই সরকার আসার পরপর থেকে দু হাজার আঠেরো পঞ্চায়েতের সময় জাস্টিস সমাপ্তি চ্যাটার্জির এজলাস বয়কট করা হলো তার কিছু তিনি অর্ডার দিয়েছিলেন ওই সময় কোর্টটাকে না চলতে দেওয়া হলো না যাতে পঞ্চায়েতের জন্য কেউ হাইকোর্ট মুভ না করতে পারে পরবর্তীকালে রাজাশেখর মান্থা পরবর্তীকালে মাননীয় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন কোর্ট বয়কট করা বিভিন্ন কোর্টের সম্বন্ধে উল্টোপাল্টা বলা বিভিন্ন কোর্টের নাম নিয়ে উল্টোপাল্টা বলা মিথ্যে তথ্য দেওয়া যে এই বিচারপতি এটা করেছে কিন্তু সেই বিচারপতি রায় যে সুপ্রিম কোর্ট কোনো চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে কোনো লাভ হয়নি সেগুলো এই সরকারটা বলে না তো এইগুলো হয়ে আসছে এই সরকারটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশানকে কুক্ষিগত করে নিয়েছে এক্সিকিউটিভ মানে পুলিশকে নিজের হিসাবে চালায় মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল যেটা জুডিশিয়ারি জুডিশিয়ারিকেও শেষ করার একটা অদ্ভুত চেষ্টা করছে এবং সামা ওটা পারছে না বলেই এত ক্যাওয়াসগুলো দেখা যাচ্ছে জাজদের আক্রমণ করছে এখনও পর্যন্ত কোনো জাজ কন্টেন্ট অফ কোর্টটা ইউজ করেনি যে এনকে ইউজ করবে এদের লাফালাফিটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু খুব সম্প্রতি দেখা গেল অভিজিৎ গাঙ্গুলির পর রাজাশেখর মানতা দুটি মামলা থেকে সরে এলেন কোথাও গিয়ে কি তাহলে শাসক দলের যে প্রেশার গ্রেম সেটা কাজে লেগেছে না 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 আমি সেটা মনে করি না রায় মাননীয় বিচারপতি রাজাশেখর মানতা সাহেবের সম্বন্ধে এরা এতবার এত কথা বলেছেন একটা দেখুন অ্যাট জাজ ক্যান ডু নো রং ফার্স্ট প্রিন্সিপাল নট লাইক দ্যাট ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ইজ দ্যাট হচ্ছে আর জাজ
যারা বলছে না এই অর্ডারটা নিয়ে তারা সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত ঘুরে যাচ্ছে মানে ডিভিশন বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ঘুরে যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডারটা টাচ করেনি সেটা না বলে পুরো আক্রোশটা রায় আছে কারণ মান্দা সাহেবের নামে আছে তার বাড়ির সামনে পোস্টার যে নোংরামিটা হয়েছে তা আমরা দেখেছি সবাই দেখেছে পুরো পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে পুরো ভারতবর্ষই দেখেছে মানে বিচারপতি রায় সাগর মান্দা সাহেবের ঘর বয়কট ঘরের তাল মানে হ্যাঁচবলটা আটকে দেওয়া বিচারপতি মানে বিচার প্রক্রিয়া বিচার প্রার্থীদের ঢুকতে নেওয়া দেওয়া অ্যাডভোকেট ঢুকতে নেওয়া দেওয়া দস্তাদস্তি করা পুরো ইস্যুগুলো আমরা দেখেছি মান্তা সাহেব নিজে থেকে সরে গেছেন এর মধ্যে মানে এ খাওয়ার কিছু নেই খুশি হওয়ারও কিছু নেই দুঃখ পাওয়ারও কিছু নেই আমি আবার বলছি কোন বিচারপতি বিচার করবে সেটা সেকেন্ডারি ব্যাপার মামলা কোন ঘরে হবে সেটাও সেকেন্ডারি ব্যাপার তৃণমূল শ্রীঘরে যাবে এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট একে তো দুর্নীতি নিয়ে এত কিছু সামনে আসছিল এবারে দ্য কেরালা স্টোরি নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই তাও আবার বাংলা একেবারে নিষিদ্ধ করা হলো এর জন্য কি সরকার রাজ্য সরকার কোনো রকম চাপে পড়তে পারেন তার উত্তর সময় দেবে ততক্ষণ অবধি দেখতে থাকুন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল স্যার সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শকরা ধন্যবাদ ভিডিওটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন